சிவாய் அன்பார்ந்த சீனியர் சொல்லுங்களே நீங்களும் ஜோதிடங்கிட்ட திரைப்பட நம்ம வந்து பாடம் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஜாமக்கோல் ஆருடம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஜாமக்கோல் ஆருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஆருடம் வந்து நேற்று இதை பார்த்துட்டோம் அது மிக எளிமையானது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருடைய கை கடிகாரத்துலேயும் அதாவது மணியை நீக்கிட்டு நிமிடங்களில் பட்டும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டா போதும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மேசம் நடத்தும் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பதினெட்டு ஒன்றுக்குள்ளே ஒரு பெரிய மொழி நிற்கிது அப்படின்னா அது வந்து மேசம் அப்படின்னு நம்ம வந்து அது வந்து இது ரொம்ப எளிமையானது ஆரோடம் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து உதயம் உதயம் வந்து கொஞ்சம் கால்குலேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்ன அப்படின்னா உதயங்கள் ஒன்றுன்னா கேள்வியாளர்னு அர்த்தம் அதாவது நம்மள்ட்ட வந்து யார் ஜோதிடம் கேட்க வர்றாங்களோ அவர் தான் வந்து உதயம் அவர் என்ன உதயம்னா புரியுது இல்லையோட அவர் வந்து உதயம்னா என்ன வர்றதுன்னு அர்த்தம் அதாவது இப்போ ஜூ சூரிய உதயம் அப்படின்றோம் இல்லையா சூரியன் வெளியே வர்றாரு அதாவது வெளியே வர நேரம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் முறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து பன்னெண்டு லக்கணம் தான் வரும் அதாவது பன்னெண்டு உரையம் தான் வரும் ஆனால் இந்த ஜாபக்கோல் ஆருடம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பகலில் ஒரு பன்னெண்டு லக்கணமும் இரவில் ஒரு பன்னெண்டு லக்கணமும் வரும் இதற்கு முக்கியமாக நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா தினமானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சூரிய உதயம் அதாவது இன்றைக்கி என்ன டேட்டு இருபத்தி நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது புதன்கிழமை ஆடி மாதம் பத்தாம் தேதி சரிங்களா இன்று சூரிய உதயம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சென்னையில் அஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு சூரிய அஸ்தமனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முப்பத்தி நாலு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரேண்டமாக கரெக்டாக பன்னெண்டு மணி நேரம் போட முடியாது அதாவது வந்து பன்னெண்டுனா ஒரு கடைப்பிடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் நடக்கு ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா அறுபது மினிட்டு இல்லைங்களா அப்படி தான் நம்ம போகணும் ஆனால் தினமானம் கனெக்ட் பண்ணி போட்டால் தான் அக்யூரேட்டாக வரும் அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து பகலில் வந்து உதயத்துக்கு உதயம் எப்படி கணிக்கிறதுன்னு போட்டிருக்கேன் பகலில் கணிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சூரிய உதயம் அதாவது சூரிய அஸ்தமனத்துலேருந்து சூரிய உதயத்தை கழிச்சுக்கங்க சூரிய அஸ்தமனம் என்ன பதினெட்டு முப்பத்தி நாலு போட்டிருக்கேன் ரயில்வே டேத்தில் போட்டிருக்கேன் அதாவது ஆறு மணி முப்பத்தி நாலு நிமிஷங்கிறத பதினெட்டு முப்பத்தி நாலு போட்டிருக்கேன் அஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு கழிங்க அப்போ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு தினமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஏழு வருது இந்த பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஏழுங்கிறத நாம் என்ன பண்ணணும் பன்னெண்டு ஆறு வலு வலுத்துக்கணும் அதாவது பாருங்கள் பகல் பொழுதில் பன்னெண்டு வகுக்க என்ன கிடைக்கிது உங்களுக்கு பன்னெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு இல்லையா பன்னெண்டை ஃபஸ்ட்டு மினிட்டாக இருக்குங்க பன்னெண்டு இன்ட்டு அறுபது என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு இது கிடைக்குதா அதோட ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஏழு இப்போ இது பண்ணிட்டு கூட்டிங்க நாற்பத்தி ஏழு தான் கூட்டிங்க அது ஏற்கனவே நிமிட மாட்டா இருக்குது இல்லையா நாற்பத்தி ஏழு கூப்பிட்டா எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு கிடைக்கா அதை பன்னெண்டாவது வருங்க பன்னெண்டாவது பகல் பொழுதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம கண் கட்டுப்பிடிச்ச பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஏழு இருக்கிறத பகல் பொழுதுக்கு வந்து பன்னெண்டாவது வைக்கணும் அது என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மினிட் ஆகிடுது பன்னெண்டு இன்ட்டு அறுபது ப்ளஸ் ஏற்கனவே நாற்பத்தி ஏழு நிமிடம் இருக்குல்ல அதை கூட்டிங்க ஸோ எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு வந்துடும் எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பன்னெண்டாவில் டிவைட் பண்ணுங்க அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஒம்பது வரும் அந்த அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஒம்பது வரதுனால அதை ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துங்க அறுபத்தி நாலாக இருக்கும் ஏன்னா கணக்கிட்டு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஸோ அறுபத்தி நாலு ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த ஜாபக்கோல் ஆரம்பத்தில் முப்பது நாள்ங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் முப்பது நாட்களுக்கு வந்து அறுபது நிமிடம் அப்படின்னு வச்சு கணக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து இது என்ன கணக்குனா நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கில் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் கணக்கு பண்ணுவாங்க ஆனால் சாமக்கோல் வந்து ஒரு மணி நேரம் கணக்குறாங்க இல்லையா அதை என்ன பண்ணணும் முப்பது நாளுக்கு பங்கிட்டு பங்கிட்டு கொடுத்துடணும் முக்கு முப்பது நாளுக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அதாவது அறுபது நிமிடத்தை முப்பது நாள் வந்துட்டோம்னா ரெண்டு நிமிடம் அதாவது ஒரு ஒரு நாளுக்கு வந்து ரெண்டு நிமிடமாக கணக்கு ஆகும் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ரெண்டு நிமிடம் அப்போ பகலில் உதய கால அளவு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு நிமிடம் தமிழ் மாதம் என்ன பத்தாம் தேதி பத்தாம் தேதி விட ரெண்டை கூறி ரெண்டால் பிரிக்கிங்க அப்போ என்னாச்சு இருபது ஆயிடுச்சு அதாவது இருபது வினா நிமிடம் வந்து கடந்து வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம என்ன புண்ணை நம்ம இங்கே எப்படி அதை எப்படி பார்ப்போம் மேசத்தில் இருப்பு பார்ப்போம் இல்லையா அதை கொஞ்சம் க
மிதுல இருப்ப கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னைக்கு தான் வந்திருக்காரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜாமத்து ஆர்டர் கேட்டு இன்னைக்கு வந்திருக்காரா நினைச்சிருங்க சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மிதுலத்துல இருப்பு எவ்வளவு இருக்கும் இந்த இருபது நிமிடத்தை கழிச்சிட்டோம்னா அறுபத்தி நாலு இருபது நிமிடத்தை கழிச்சோம்னா நாற்பத்தி நாலு நிமிடம் அதாவது அன்னைய சூரிய உதயத்திலிருந்து நாற்பத்தி நாலு நிமிடம் தான் மிதுன லக்னம் இருக்கும் அதாவது மிதுன உதயம் இருக்கும் சரிங்களா இப்ப நாங்க பக்கத்துல போட்டுக்க பாருங்க சூரிய உதயம் அஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு அதோட நாற்பத்தி நாலு நிமிடத்தை கூட்டிக்கிங்க ஆறு முப்பத்தி ஒன்று ஏழு வரைக்கும் மிதுனத்துல உதயம் அடுத்து என்ன அடுத்த எல்லாம் அப்படி எப்படி முழு தொகையா போடுதலாம் அறுபத்தி நாலே போடுதலாம் ஸோ அறுபத்தி நாலு போட்டோம்னா கடகத்தினுடைய உதய முடிவு என்ன ஏழு முப்பத்தி அஞ்சு அடுத்து அறுபத்தி நாலு போட்டு கூட்டிக்கிட்டோம்னா உதய சிம்மத்தினுடைய உதய முடிவு எவ்வளவுக்கு எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது இப்படி வரிசையாக கூட்டிகிட்டே வாங்க இதெல்லாம் நான் வந்து இந்த கட்டத்தில் வந்து மென்சன் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் அதாவது மிதனம் ஆணி மாதம் ஆறு முப்பத்தி ஒன்று ஏழு வரைக்கும் உதயம் வந்து அங்கே இருக்கும் இந்த பகல் பொழுதை நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கணும் அதை வந்து யாராவது ஜாமத்தூர் ஆர்வம் கேட்க வர்றாங்க அப்படின்னா வந்து இன்றைக்கி எப்போனா வரலாம் இல்லையா இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கணும் சப்போஸ் ஒருத்தர் வர்றாங்க அதாவது ஒரு பத்தரை மணிக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எங்கே இருக்கு துலாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் உதயம் அங்கே தான் இருக்கும் இப்போ பத்தரை மணிக்கு வர்றாங்கன்னா இப்போ துலா உதயம் அர்த்தம் நம்ம ஆறுடை என்ன இப்போ பத்தரை மணிக்கு வந்தாங்க ஆறுடை எங்கே இருக்கும் கரெக்டாக அஞ்சு டு ஆறு வரும் இல்லையா அப்போ ஆறு சரிங்களா ஆறாம் விட்டு போய் அடுத்து அப்போ எங்கே போகணும் கண்ணியில் போகணும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஆறு விட்டு எல்லாம் கண்ணியில் போகணும் ஏற்கனவே உள்ள சார்ட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த சார்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லிங்க்காக வந்து இப்போ இதில் இருக்கும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்க வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிங்க சரிங்களா இப்போ வந்து உதயம் என்ன பத்தரை மணிக்கு வந்தவங்களுக்கு துலா உதயம் பத்தரை என்ன பத்து நாற்பத்தி ஏழு ஏழு வரைக்கும் துலாத்தில் இருப்பார் உதயம் சரிங்களா இப்படி உதயத்தை கண்டுபிடிச்சிடும் இது மாதிரி நீங்கள் வரிசையாக பாருங்கள் நிச்சயத்துக்கு வந்து பதினொன்று ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கும் தனுஷுக்கு வந்து பன்னெண்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் மகரத்துக்கு வந்து ஒன்று ஐம்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் இருக்கும் அதே போல் வந்து கும்பத்தில் வந்து மூணு ஏழு வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து வந்து இப்போ மீனத்தில் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஏழு வரைக்கும் இப்போ அந்த அதில் பக்கத்துலேயே ஆ அந்த சித்திரை வைகாசி ஆணி போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இதெல்லாம் எதுக்கு போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த மாதம் வந்து ஆணி மாதம்னா நீங்கள் ஆணியில் என்ன கணக்கிடணும் ஆணிங்கிறது என்னது மிதுனம் மிதுனை இருக்குன்றணும் சப்போஸ் வந்து ஒருத்தர் வந்து அடுத்த ஆவணி மாதம் வர ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் ஆவணி மாதம் தான் வரப்போகிறாங்கன்னா ஆவணி மாதத்தில் இருந்து தான் கணக்கிடணும் இந்த இந்த இது இப்போ நான் போட்டிருக்க கால்குலேஷன் ஆவணி மாதத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆவணியில் என்ன இருப்பு இருக்கு அதாவது சிம்மத்தில் என்ன இருப்பு இருக்கு அதை இது பண்ணிக்கிட்டு அது எந்த தேதியில் வந்து வந்தார் அஞ்சாம் தேதி வந்தாரா ஆறாம் தேதி வந்தாரா இருபத்தெட்டாம் தேதி வந்தாரா அது இருபத்தெட்டுனா இருபத்தெட்டு இருக்கு அப்படி இது பண்ணிக்கணும் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு அந்த நிமிடம் கிடைச்சி உங்களுக்கு சரிங்களா அப்போ என்னாச்சு உங்களுக்கு டோட்டலாக உங்களை கழிச்சுட்டு அந்த நிமிடத்தை எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் அதாவது இருப்பை போட்டு அந்த சிம்மத்துக்கான தொகையை போட்டோம்னா அதனுடைய இருப்பு இருக்கும் அந்த இருப்புக்கு மேலே அடுத்தடுத்து எல்லாம் முழுசாக முழு தி தினமானத்தையும் போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கட்ட அமைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சொல்கிறது உங்களுக்கு அதிகமாக புரிஞ்சுக்கணுங்க இது பகல் பொழுதில் கிடைக்கிறது வந்து இந்த முறை நம்ம டிசம்பர் தொகையும் போட்டோம் சரிங்களா அதாவது இந்த மாதம் ஆடி மாதம் வந்தாலும் ஆணியிலேருந்து கிடைக்கிடணும் சரிங்களா ஆவணியில் வந்து ஆவணியிலேருந்து கிடைக்கிடணும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து இரவு பொழுது எப்படி பார்க்கணும் ஆ இதே தான் சரி இப்போ என்ன பண்ணணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்லையா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தானே பகல் தினமானத்தை கழிச்சுரு பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஏழு கழிச்சுரு இப்போ எவ்வளோ இருக்குது பதினொன்று பதிமூன்று இருக்குது இதை மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி தான் பதினொன்று அறுபதாக கழிக்கிங்க அதாவது நிமிடம் ஆகிக்கிங்க ஸோ அப்புறம் பதிமூணு போட்டுக்கிங்க போட்டுனா என்ன கிடைக்குது ஆறுநூற்றி எழுபத்தி மூணு கிடைக்கும் அதாவது பன்னெண்டாவது வந்துங்க அப்போ அங்கே அந்த பகல் இரவு பொழுதில் உதய கால அளவுன்னா ஐம்பத்தாறு நிமிடம் சரிங்களா இப்போ எங்கே நிற்கும் அங்கேயும் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏன்னா இப்போ இரவு பொழுதும் இதில் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ கரெக்டாக ஆறு பதினஞ்சு வரைக்கும் எங்கே இருக்குது ரிசபத்தில் இருக்குது இல்லையா ஆறு பதினஞ்சு வரைக்கும் ரிசபத்தில் இருக்கிறனால அதோட ஐம்பத்தாறு நிமிடத்தை கூட்டிக்கிங்க ஏழு பதினொன்று வரைக்கும் மிதனத்தில் இரவு பொழுதில் உதயம் நடத்தும் ஸோ இந்த உதயத்தை கணக்கிடுற முறை இப்படி தான் நீங்கள் அதுக்கு அடுத்து 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 என்ன பண்ணுங்கள்
அதாவது வந்து ஒரு சிந்தனை அதில் தான் இருக்கும் இல்லையா பத்தாம் வீடுகள் வந்து என்ன வீடோ இப்போ வந்து இங்கே உதயத்தை வந்து மேசத்தில் போட்டிருக்கேன் பத்தாம் வீடு மகரம் இல்லையா மகரம் அதாவது பத்தாம் வீட்டில் ஏதாவது கிரகம் இருந்தால் அதனுடைய காரணத்தை தான் எடுத்துக்கிட்டேன் பத்தாம் வீட்டில் யாருமே இல்லை அப்படின்னா பத்தாம் வீட்டுக்குரிய எங்கே நிற்கிறான் பத்தாம் வீட்டுக்குரிய காரணத்துவம் பத்தாம் வீட்டுக்குரிய நின்ற வீட்டின் காரணத்துவம் பத்தாம் வீட்டை பார்த்தவனுடைய காரணத்துவம் இதெல்லாம் கூட்டி ஒரு கலவையாக நீங்கள் பதில் சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து சாமக்குளாரத்தில் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது வந்து பகலில் வந்து உதயத்திலேருந்து ஆறுடம் பார்க்கணும் அதே போல் இரவில் வந்து ஆறுடத்துலேருந்து உதயத்தை கிடைக்கிறோம் ஸோ இது மாறி செய்யுங்க விஷயங்கள் ஓகேங்களா இதை ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த சின்ன கட்டத்தில் போட்டுக்கேன் பாருங்கள் பகல் பொழுது வந்து உதயத்திலேருந்து ஆறுடம் வரைக்கும் எழுதணும் உதயங்கிறது சிந்தனையாளர் அதை வந்து கேட்குறவர் ஆறுடங்கிறது கேள்வி கவிப்புங்கிறது வந்து பிரச்சனை சரிங்களா என்ன மாதிரியான பிரச்சனை அவரோட சிந்தனை இருக்கும் இந்த சிந்தனைக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குமா இல்லையா இப்போ அது வந்து கல்யாண மாலையில் வர்றாருன்னு வச்சுக்கலேன் கல்யாண மாலையில் வர்றாருன்னா அவருடைய சிந்த கேள்வி வந்து எப்படி இருக்கும் ஏழாம் வீட்டை காட்டும் இல்லை ரெண்டாம் வீட்டை காட்டும் பரவாயில்ல வீட்டை காட்டும் ஏழாம் வீடு முக்கியமாக காட்டும் சரிங்களா கல்யாணத்தை பற்றி கேள்வி எங்கே வந்திருக்கார் அவருக்குள்ள பிரச்சனைகள் என்ன இருக்கும் அது எந்த வீட்டில் போய் பார்த்துருப்பாங்க கவிப்பு எந்த வீட்டில் இருக்கோ அது விஷயமா வந்து இவருக்கு கல்யாணத்தை தடை இருக்கு அர்த்தம் சரிங்களா இப்படி தான் வந்து கிடைக்கிடும் அடுத்த வகுப்பில் வந்து உங்களுக்கு கவிப்பை பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறேன் என்ன அன்பர்களே மீண்டும் சந்திப்போம் சிந்திப்போம் என்று சொல்கிறேன் விரைவிலே நன்றி வணக்கம் சுகர் சுப்பு